前进的动力，先进的操控。我男朋友要是能像这样完美就好。讲什么那个虎男之词啊？你对你男朋友不满意吗？各位好，杰亚西。我们今天要来玩的这款游戏呢，叫做《边境猎人：艾尔莎的命运之轮》。这是一款有少女养成系统的类恶魔城横版动作类型的游戏。那加上里面大量的日语配音呢，那感觉一下子就上来了。甚至这里面呢，还可以给他们换装，连他们头发的颜色呢也是可以换掉的。这点我是挺喜欢的。而且在这款游戏里面呢，你是可以控制多个角色切换战斗的。让我突然想起了那个不能说名字的游戏啊。那每个角色的性格呢，各方面都不一样哦。像这个小萝莉啊，她就比较喜欢。用拳脚攻击，然后主角艾尔莎呢是比较喜欢用刀剑方面攻击的啊，还是挺酷的，并且游戏呢是二点五 D 的。好，那么话不多说，开始一个新的游戏吧。那这是我们的飞船哦，好像飞到一个星球上来执行任务。哦，外面好多那么大的蝙蝠鱼哦，跟我们飞船差不多大。这是艾尔莎在飞船上直播哎。哦，有弹幕哎。想骑是什么？老婆要注意安全。他还会回答一些弹幕的。哎，那个面具都会说话。我的宝贝女儿，你虽然已经离帝都，太羞耻了。岳父大人好一大堆，这不是你们吗？哦、oh, ，我们要走了。再见，再见。好的，那接下来呢，就是可以让我们去控制了。这边主播下播了，你可以控制主播。我们头上的这个帽子呢，叫魔王哦，他也是会说话的啊、哦。来，这边是椅子，椅子的地方呢，就是可以给我们存档用的。甚至呢，你可以在这边制作一些料理，如果你有配方、有食材的话，是可以做的。然后左边箱子，他说是有一些武器 ，OK， 我们给他装备一下啊。武器呢是可以装两把的、哦，然后呢还有魔导器，是可以放一些魔法攻击啊，还有防具饰品的，而且最多好像是可以操控四个角色吧。然后呢这边就是攻击方式，还是有连招的、哦，像这个下右的话，哎，怎么放不出来啊？哦，就会这样子啊。然后我们再按一下前进键两次，喂，怎么不会冲刺了？我这边控制的不是很好啊。你需要有那种操作才行、啊。行吧，那我们走了。这是我们的船舱。那我们不是去到另外一个星球了，好像只是去到另外一片区域哦，比较危险的区域而已了。这个世界呢是剑与魔法的世界，可以跟这些士兵啊稍微交流一下，不过没什么好交流的。哦，楼上这是谁的房间啊？有一本书哎，好家伙，好像学会了什么魔法，驯龙伞。哦，我没有学会那个技能哦，刚才还在那边试哦。往前进两下，可以斩斩击一下。哎，这个很厉害呀！这个是什么玩意儿？鸟人的蛋，不知道是什么用。走吧，那我们一边探索一边去那个任务地点哦。哦，又有一个箱子，打开看一下，又是一些材料。这里面材料呢，你可以做装备啊，然后做武器都是可以的。球状闪电的研究报告，这好像是个密室哎，应该有人在这边做什么研究啊？这里的剧情呢，还是蛮有趣的。不过我玩游戏都不怎么看剧情啊。哦，这边有个可以买装备的地方，看一下有什么装备可以买吧。我们现在呢是有一千块钱啊。白玫瑰、野狗、鞋子、衣服这些我可以买吗？先不要了，先不要了，等一下再说。我们就一千多块钱哦。角落里面还有一些箱子可以打开，收集一下。好多箱子哦，后面还有只鸡，好大的鸡哦，露个鸡头，出来呀、啊？怎么不出来呢？不管它了。嗨，你好。这个我们不知道能不能控制，好像也是可以控制吧，挺可爱的、哦。前进的动力，先进的操控。我男朋友要是能像这样完美就好。讲什么那个虎男之词啊？你对你男朋友不满意吗？又抽烟又喝酒，行吧。哦，我们要先来这里，开启模拟战系统哦。科目一、科目二，平台校阅，相当于就是让我们先熟悉一下操作了。这边只是跳跳而已、哦，还是挺简单的、哦。咱们直接跳过。那不过像这种游戏啊，你的二段跳啊什么的，就是要去自己收集才可以了。很多技能呢都要自己收集的、哦，这样还是挺有趣的。科目一完成了，接下来呢就到科目二了。科目二需要稍微战斗一下，来，那战斗还是比较简单的，而且打击感呢也还是不错的、哦。我们现在只有一把武器，没有其他的可以切换的角色哦，所以呢稍稍有点单一。而且技能也比较少，哦，有魔导器了，这是可以装备的，相当于是另外一种武器哦。我们现在呢是多一个魔法了，可以远程攻击的，哎，射他们一下啊
蟑螂很猛哎、欸，感觉像什么超级蟑螂人一样。<笑>把它关掉，罗里岛血还挺厚的，蟑螂玩的太高。走，他是不是要变身了？走不过来，哟，还放出小蟑螂来，太恶心了吧！ OK， 搞定，搞定，搞定，一套连招带走。OK， 获得了一个蟑螂丸的魔盒，这里面魔盒呢，你是可以装备在武器或者装备上面的。不过魔盒系统呢，现在还没有开启哦。等一下，我们再来看一下。科目二也完成了，获得一百点经验值。里面角色呢是可以升级的哦，已经升级了。今天的训练就到这里吧。行吧，训练完成之后呢，咱们就再继续闲逛一下啊、哦，附近哦，目前还没有到那个，哎，这边有个厨师。咕咕鸡，就是我们刚才找到那两只鸡是吧？哇，每次过来都是波涛汹涌的。经典任务哦，去找鸡哦。下面呢是有一个鸡的，有标记在地图上面。哎，我最近在看一本那个小说啊，这个鸡要战斗吗？那个木神鸡大家有没有看过？这个好像就很符合里面那个鸡婆龙的形象，很大的鸡哦，真的要战斗哎！哇，这鸡的血好厚哦，好家伙，太惨了吧！哎呀，还会反击呢！哎呦，我暴击了一下，臭小子 ！OK， 不仅帮找，还还还要帮他们杀掉呢，可恶！再去找一下其他的啊！获得了一个皮甲，来穿上看看啊、哦！我们是有防具的，在这里面逛逛呢是有一些收获的。我希望获得一些新的武器。这边会不会再给我来个装备？哎，真的有哎，一个戒指。这里还挺好的，饰品可以装两个戒指，戒指会给我们加力量、防御还有魔法防御啊，不错。哦，最后一只鸡。OK， 搞定。这飞船还蛮大的，我们逛就逛了半天啊，走去交任务吧。这边是士兵的休息区，可以跟他们聊一下天，干嘛的？哎，你好，你的鸡。哦，还会给我们奖励呢，而且他还捡到一张门禁卡、哦，是我们掉的，可以解锁新的区域了。刚好有人叫我们，好像是在右边这里，先来这边存个档吧。走走走，这边呢是需要门禁卡才可以的。哎，进入动画了。呃，一脚给他踢飞了，<笑>好家伙！这个角色呢，我们等一下也是可以控制的，就差一点，好像失望的样子。迷之果实，时装功能也解锁了，那我们这里呢就可以换装了。来看一下刚才这个迷之果实，是会给我们角色永久性增加两点力量值的哦，可以给它使用一下啊。还有二级武器的图纸呢，等一下可以制作二级武器嘛，解锁图纸用的啊、哦。好，换装换装啊、哦，可以换一套这个黑色的衣服，我觉得黑色的衣服很酷哎，配上黑色的头发，这就很 nice 了。OK， 哇，超帅有没有啊？哎，这是谁的房间啊？每个人的房间都有个蛋哎，又是鸟人的蛋啊。哎，你好。小护士哦，可以跟他购买药品或者出售物品啊，有一些药、回复药、解毒药，都是一些日常药品啊，也没有什么好东西，可以跟他闲聊一下，培养那个吗？推荐你一个好玩的，但是很难的游戏啊，我玩的不错，还做了一些视频攻略呢。他们都是 UP 主哎，好家伙，游戏名叫什么名字？现充骑士，这名字难道是绅士游戏？臭小子，竟然玩绅士游戏！这边有个什么东西啊？你在干什么？换密码了？又想顺着我的衣服哦，这里面有他的衣服哎，难道不是可以随便拿走的吗？不可以，这个很好看哎，这个我们不知道到时候能不能加入我们队伍控制他，去关注我的 B 站频道。好的，先告诉我密码，有空一定去看哦。四个八，大家一定要记得关注哦，才可以获得这个密码啊。来，让我看看有什么衣服哦，这个衣服挺好看的哎，还有新的发型哎，哎，来换一下看看啊，不错哎，这挺可爱的、哦。头发要不要换一个一样的颜色呢？还是来个白色的？白色好看一点啊、哦，白色挺会搭配的啊、哦。哎，突然就公主气质的穿上短裙，我玩这种类型的游戏很容易把他们玩成换装游戏啊，特别喜欢这种养成的过程。这些角角落落呢都是要看一下的，有一些宝箱的，不要错过。走喽走喽，哦，又进入剧情了。哎，这个衣服都不一样的。这个声线有点不匹配啊。熊猫船长，忙着换衣服呢。
。那总之呢，我们是要穿过这个世界的壁垒哦，去到更加广阔的世界。这个飞船呢，就是打造很久用来穿越这个用的哦。碎星炮就拜托我们了 ，OK。好的好的，要穿越这片区域了。出去之后就有未知的世界等着我们，按 R T 给射击。哦，这个石头要给它击破掉。哎，这不需要。等一下，声音太大了。那我们负责呢，把这些石头打掉就行了。驾驶飞船这些事情不交呃不关我们的事哦。OK， 还是挺轻松的。不过记得要装弹啊。哟、哎，前面好多哦，好家伙。还有吗？哦，没了没了没了，总算是穿过去了。巨大的石头。哦，总算是过来了。有未知生物靠近了，这些都跑到我们飞船里面来了。好的，这个人还长翅膀呢，已经进入舰体内部了。OK， 收到。那我们现在呢就要开始控制这个角色了。他呢是呃，就是用脚攻击了，拳脚攻击哦。但是呢，他会拿加特里暴暴走萝莉。走，他们要破坏我们的发动机了，我们去看一下啊。哎呀，怎么一进来就碰到一个？哎，可以连招哎，把它连起来之后啊，走走走，冲刺一下，哎、臭小子，把它踢起来之后啊，可以在天上用加特林扫它，这个直接扫。哎，你小子，哎，加特林要按两下哦，不是很熟练哎，踢起来，没扫到，算球。不是很熟练哎，这如果熟练的话还是挺帅的、哦，很像 D N F 里面的那些什么大枪啊什么的那种连招啊，臭小子！哎，掉了一个魔盒，走！哎呀，我刚跳下去就踩到他头了，呵呵这下面还有呢，来扫他 ，OK， 一套搞定哦。如果会连招的话，还是挺帅的。再踢起来 ，OK。不过现在还是比较单一了，很多技能呢要在我们游戏里面去探索获得、哦，到后期呢应该是比较华丽的。我们加特林子弹消耗掉之后，左上角那边可以看到黄色的点，我再慢慢回复啊、哦。随着时间的推进呢，会慢慢回复。哎，怎么给他踢楼上去了？<笑>起来，跳起来，还可以跳起来踢啊、哦，在空中连击。OK， 又获得了一些魔盒，魔盒系统我们还没有解锁吧？现在没有啊。如果等一下解锁掉之后呢，这些魔盒是可以那个的，装备在我们装备上面的，让我们的装备更加强力一些。每一种怪物的魔盒好像都不太一样啊，哇、哦，好多哦！先给它处理一下。哎，还有这招呢，这招怎么放出来的？哎呀，小鸟的，这个又长得像鸟，又长得像猫的感觉，会飞的猫。哎，被偷袭了。姐姐来了，我<笑>这表情有点可爱哦。姐姐还是穿穿黑衣服比较严肃一点吧。那我们现在是可以控制两个角色了，可以切换了。<笑>穿了黄色衣服总感觉很那个，不过这个剑的打击感说实在的比那个拳脚好很多了。我是喜比较喜欢这种剑的打击感的，感觉很帅哦。OK， 不过呢，武器有好几种形式哦，不只是剑哦，有那种刺剑啊之类的，可以选一种自己喜欢的，甚至还有长枪大刀啊。到时候呢，我们可以那个一下，换一下看看。来，一起斩击。不过这个就没有远程武器喽。刚才这个亚西娜，她实际上那个加特林是她的第二把武器吧？是的，这个第一把武器呢叫黑妹哦，就是鞋子。她每个人可以穿的武器就不太一样，攻击的方式呢就不一样。哦，魔盒功能总算是解锁了、哦。来，我们打开菜单看一下啊、哦，可以看到武器、防具跟饰品呢，都是可以添加魔盒的。像刚才这个加特林，我们可以给它放进去啊、哦。可以看到魔盒这边这个呢是横着的哦，嵌入魔盒这里，所以呢我们要找横着的，这个是增加力量。然后像这种竖着的魔盒呢就放不下了，它有对应的哦。而且这个是蟑螂王的是吧？蟑螂王我们刚才打的送给我们的，其他武器呢也是可以稍微弄一下啊、哦。不过这只有一格的，这就不太好搞了。这把太刀呢，太刀也是横着的，蟑螂王还可以放吗？可以哦。怎么有两个蟑螂王的？不知道了。现在戒指呢，这些都只有一个、哦，我们今天不搞了。现在目前没什么好搞的。走，来这边存一下档。存档的时候呢，会给我们血回满啊、哦，然后去打 BOSS 吧，应该。哎，这个人被打倒了。哟，什么东西？
。哎，他在破坏这个，臭小子，找死啊！踢他，踢他，踢，走！不要让他打到，我直接加特林。哎，好家伙，谁都打不到谁，扫死你哦！我们直接一梭子给他扫了、哦，等一下换大姐去砍他啊、哦！哎呀，还是没躲掉啊！大姐上啊！大姐会比较灵活一点啊。我们还有魔法攻击，可以射他一下。第一条血打没了，哎，还没有啊。他那个圆点啊，生命值上面的圆点呢，就是他的生命值一共有几条啊？慢慢来。哎呀，操作还不是很灵活。哎呀，加特林又好了，加特林又好了。<笑>连招连不太来了，我直接加特林扫扫掉算球哦，麻烦哦。再来一波。OK， 搞定了。还是加特林方便啊！我等一下搞一个比较好用的，看有没有远程武器哦。哎，这个还没有完全被破坏啊，差点就坏了。有裂痕，哎，真的裂了，完犊子了！哎呀，炸了，非常不行了，掉下来了。呃，不过也行啦，我们也算是到达了一个新的视角，可以在一个新的位面，而、呃、不是位面了，就这个世界的外面进行探索了。哇，完成这样子，<笑>什么表情啊？他好像有点那个解控的样子，解控是什么？应该就是解控。他就很喜欢那个姐姐啊，就跟他想跟他连一起啊。好的，那我们现在来到了幽关森林哦，是一个新的世界，这样地图就不一样了，就有更大的地方给我们探索了。一共好像有挺多区域的，不过怎么就我一个了呀？先附近逛逛吧，这呢可以交互一下哦。这是一个传送点啊，这是我们的飞船，飞船区域不是很大，但是我也探索了好久，外面的世界应该更大，我们先探索一下吧。走，外面都是一些绿意盎然的，实际上好像也没有那个看起来那么恐怖啊。哎，这里是我们的基地啊、哦。哎，你好，这里的营地呢都已经搭建起来了，大家都在研究哦，就我们在闲逛。哎，你怎么在这呢？腿好点了吗？已经恢复了。跟我去那边的密林吧。想什么呢你？一天到晚想那种事情，约个毛线？行吧，那个西亚娜呢又加入我们队伍了，这里可以对一下话，谢谢啊。图书馆的功能解锁了。我们去看一下哪里有图书馆？图书馆哦，在这边吗？这不是我们的家吗？等一下回去看一下啊，好像是我们的卧室哪里？哎，你好，这是刚才给我们衣服那个，你还有衣服吗？这衣服挺好看的，我想换一个。上次去福瑞街，福瑞街是什么鬼？<笑>哦，他现在有卖一些高级的果实了，是可以永久增加我们力量啊这些的啊，这个还不错，不过挺贵的，我们现在都买不起啊，两千多呢。等一下再去打一下看看吧。这个人有任务了。工具箱忘在船上了，要我们去帮他拿一下工具箱哦。走，先回飞船。这个人头上有星星啊。你好，你有看到一些大的蛋吗？是咕咕鸡生的蛋吗？不是，其实是什么鬼啊？哦，我们最开始拿到那个蛋是他生的，鸟人的蛋啊，他就是鸟人啊，那不是他的孩子吗？哎，这颠覆了我的认知啊，直接生蛋啊。我有看到两个，我不是有找到两个啊，给你吧，找到蛋了可以给我。怎么给你啊？哎，我们之前不是有拿到两个蛋吗？这不是鸟人的蛋吗？怎么给他呢？点他也不行啊，就丢地上吗？呃，他这边一直说找到蛋了给我，那、呃、我也不知道怎么给他。<笑>我是挺想给他的，这是他的孩子呢，我们把他孩子拿走，太可怕了。那、呃、飞船你倒是没有什么新的东西哦，来这边拿一下他的维修工具给他就行了。我又回来了，你的蛋可以给你吗？还是不行啊？<笑>我也不知道有什么办法可以给他了。好的，这边交一下任务啊。奖励了我们五百块钱和一百点经验值。我们现在来做一把新的武器，可以做武器了。制作武器啊，还可以制作防具的海燕哎，攻击二十六。我们需要用到这些什么金怨石啊、松木之类的。这看起来是一把长枪哎，做一下看看啊。老战士的最爱，要装备在第二把武器上面。他每个人呢是可以拿两把武器的。我们本来剑是这样子哦，按外剑呢就是长枪哦。长枪豹有没有什么技能就是。呃，好像没什么技能啊。那行吧，那我们再出去探索探索。目前地图只有这么大，我们要往外面探索。这是我们的飞船。不过话说，刚才的图书馆在哪里？不知道是什么东西啊。走，这外面，哎，这边小路可以进去吗？不行啊。走，哦，有新的生物嘞，都是一些植物啊，需要打掉哎。哎呦，我被它咬了一下。这果树呢是可以踩一下的、哦。
食人花的魔盒，还获得了很多苹果。食人花的魔盒，哇，这种银蓝玩的是四个的，四个装不下啊，加六点力量，六点智力，还有加暴击率啊。食人花倒是可以装上去哦，智力加五。这边还有可以东采摘的东西哦。是一些大米，我希望可以获得一些新的技能。哎呦哎呦哎呦，什么东西？呃，我以为是那个，<笑>是一些石头呢。原来是一个怪物。OK， 升级了又。哦，下面有箱子，宝箱哎，开一下开一下。而且还有一些矿石可以打掉。哎，臭小子。果子，这果子可以采吗？不能采。获得爆炸果的魔盒。这里面每一种生物都有它的魔盒，直接掉下来了。原住民的设施，哇，这个表情，好御姐哦，这个表情啊。行吧，呃，不过这边呢也没有啥东西哦，只是一些破损的房子，还有一些恶心的虫子哦。OK。轻松搞定，哎哎，还丢了什么东西下来啊？太恶心了吧！<笑>走、哦，不知道哪里可以找到新技能哦。我急需获得二段跳。<笑>我每次玩这种游戏呢，都想获得二段跳。来，果子打一打。哎，这边有个黄色的门啊、哦，来看一下，这边有可以采摘的东西，不是什么好东西，一些豌豆啊，好像在下面这里。这里该怎么过去呢？这边砍不掉、哦，还有一些矿石。砍不掉算了，可能需要什么技能啊，重击之类的。我们先附近逛逛看吧。嗯，怎么还没有新的技能呢？我都在这边逛半天了。耶、哎，小虫子，都没什么血了。装上盐弹。哦，这个火焰的可以把它烧掉是吧？嗯，怎么烧呢？哦，这样子我们就可以通过这种类型的门了。刚才有好几张这种类型的门哦，这里呢也是有一个需要燃烧的地方的。什么？哦，还有大招啊！我该放了什么东西啊？我该竟然放了一个大招哎！怎么放出来的？哎呦，有点厉害啊！我都不知道啊！哎，这个试一下看，这个也有啊。呜。突然间发现了一个新技能哦，乱按乱按啊，就按上键加二 B 好像就行了。不过现在是怎么又不行了呢？不知道怎么放出来的，可能需要什么消耗吧。先走先走啊，这边已经烧盖哇，这边有个大的宝箱哎，开一下看看啊。新的图纸可以制作新的装备了，神秘装备的图纸哎，等一下回去制作一下。哎，不知不觉竟然回家了。那先来做一下武器吧。是你吧？进切未见穿，哇，好多材料我都没有哎，可以到他这里买吗？好像不行，他只能制作。行吧，我还想存一下胆呢。哎，不过这边似乎可以下去，这边倒是没有来过的地方。哎，这是什么？我、哦、这边可以存档哎，还有一个可以烧掉的地方，烧一下，这边也可以烧掉。好多隐蔽的角落，先来左边这里观察一下。哎，这是哪？禁忌石林无法从这一侧开门，只能从另外一侧开门了、哦。它是两片区域哦，这一片是什么幽关森林，这边呢是什么寂静石林哦。我们地图才探索了百分之七哎，地图超大的，那我们只能来森林这边探索一下了。这里也过不去吗？也是没有办法开门的，应该也是另外一片区域哦。行吧，那我们先回去哦。我还想来传送点这边存一下胆呢，想不到发现了一个神秘的地方。那我们刚才发现两个在这个悬崖上的一个入口啊，进不去哦。我们从边上直接跳进去看看行不行？这边还有一个，这边一个，走，先来这边这个。好，我们从这里跳下来，直接往右边走哦。它是没有地方可以站的。哎，可以站吗？难道是我想错了吗？哎，不行不行，没跳到，可恶。我又得来一次了，这得绕好大一圈啊！可恶，再来一次，再来一次，这里面肯定有好东西啦，没有好东西我跟他拼了。<笑>好的，我们再来一次哦。<笑>我这次换成鼠标键盘了，说不定会好操作一点。哎，它是可以直接往下，哎、啊，不行。哎哎哎，进来了，进来了，哇，这边比较难搞，哎，被炸了一下。你很不老实哟，哇，四件简历哎，果然是有神奇的通道的。来。一个新的技能，总算是拿到新技能了。他的新技能都是藏在这种隐蔽的角落，所以我们要多探索
击剑，哦，击剑的技能，它是对应着武器的。那我其他没用呢，我这个是剑啊，不是击剑。在这个位置哦，大家一定要过来探索一下。然后还有一个这里，我们等一下也过去看一下啊。不过现在也不好上去了吧？哦，我现在换成键盘之后，感觉好灵活，好家伙。我还是比较适合用鼠标键盘玩游戏啊。哦，一片新的区域哎，这里怎么都是这样子啊？哎，我刚才放了一个什么技能啊？不知道哎，反正是可以连招的，有没有连招表啊？战斗技能哦，有奥义的，是可以打开或者关闭的。我们可以给它关掉，就不用这个技能也是可以的哦。每一种武器呢都有对应的技能啊，不错不错。走，哟，现在有比较厉害的怪出现了，这不就是我们那个飞船上的怪吗？哇，我现在连招哗哗的乱杀。一路乱杀，走！绿宝石可以解开绿色的门了。哪里有绿色的门啊？哎哎 ，boss， 好家伙，我就这么点血打得过吗？好像可以，好像可以，我是可以一直击晕他的。来个大招，呃，魔力不足，哎，算了，就砍吧。这也不是什么很厉害的 boss， 看着，似乎都不会反击呢。一直顶着他砍就行了。OK OK， 搞定了，搞定了。他好像有爆了一个比较厉害的魔盒、哦，这个哇，六格的，这放不下哎。力量加八，智力加九，这有点厉害哦。这边还有个大箱子，看一下，哎，又是一个装备制作图纸、啊。不过咱们似乎到这里了，这里我们要从这边进去啊、哦，小心点啊、哦。来，哎，进来了，进来，哎，没进来，啊，进来了，进来，是进来了。这边又是一个隐蔽的角落，再给个技能吧，哥们，有吗？没有一个戒指而已啊，也行吧，多一个戒指哦。十五点力量，九点智力，哎，这很好，这个很厉害哎。上面这个戒指才两点力量，哇，这神器了，加的属性超多哎。看来这种啊，在悬崖上面的这种地方啊，得多探索一下。哇，太帅了，我现在，这下面是一个存档点啊。这里竟然有存档点，转了这么久，一个活人都没发现呢。接下来我要分享一点秘密给你啊！哦，要知道一些秘密了，太兴奋了！什么秘密？看到这个了吗？哦，那个骷髅头会说话是吧？他告诉他，行吧。你好，<笑>吓他一跳。<笑> OK， 回满状态，继续出发啊！这边有个被锁着的门。哦，我们刚才得到的那个石头啊，就可以把这个门给打开了。哎。好像是解锁了一些一片新的区域吗？一个大箱子，看一下看看，新技能新技能，二段跳，有没有二段跳啊？旋风腿啊，是他的技能啊？怎么个事啊？哦，往上贴，我还是比较喜欢二段跳啦，哥们。我每次玩这种游戏的时候都，都都想去找二段跳。这个角色我用的比较少了，我还是比较喜欢用剑啊。不过这角色也还不错啊，也还不错。哎，还有这种门啊。我还可以使用吗？哎，可以哎，有了这个绿色的石头之后，你就可以一直解锁这种门哦，那还是挺好的哦。哇，我现在超帅哦！不过上面这个打不到。哎，这是什么东西啊？竟然有这种生物出现了，新的生物啊！感觉要去到另外一片区域了。打破了一片一间密室，里面有个箱子，呃，只是一些普通的材料而已，不是很厉害。哇，这里面是有两个大的宝箱哎，不过咱们是没有水的技能哦，拿不到啊，那也没办法了，里面应该有好东西吧？等一下回家买个水的技能或者怎么样？这里有很多矿石，它越往底下下去啊，矿石就会越多，而且呢，这边也出现了一些新的物种、新的怪物，血量都比较厚一点啊，但是这个蚊子呢还是无处不在呀、啊，哎，好家伙，迅猛龙啊你是 ？OK， 搞定。哎呀，什么东西啊！啊救命啊！能打得过吗，哥们？走走走走走走走！哎呀，没被砍到！臭小子，他已经半血了，不用怕。哎呀，还被砍到一下！换角色，换角色！没办法了，加特林少吧？加特林还是有点用的，伤害暴率直接升上去。倒了，倒了，倒了！哇，关键时候还是得加特林啊！走着走着遇到精英怪了。哎，这个角落里面有个箱子，我发现了。来，一颗心脏，一个果实，可以永久增加那个属性等东西啊。那不过这里面似乎到底了，也没有地方可以去了。咱们先回家吧
，哎，怎么说回家反而越来越深入了？我刚才找到一张椅子回来点血哦，怎么看到 boss 的标志了？真的是 boss 哎！我家伙，他们两个躲在那里只露了一个眼睛，被发现了。走，没关系啊。走，不要被他 A 到 A 啊，他会那个。好家伙，还有冲击波呢。等着，还是比较轻松的。咱们可以把他击倒的，那那就没事了。一直对着他砍就行了。好，已经一条血了。冲刺一下，哎哎，天上被抓了，没关系啊，抓到屁股后面来打他。哦，被击晕了，被击晕了，赶紧砍！没关系啦，打不过我们就换加特林哦，现在还可以的。哇、哦，这个伤害超高嘛，没蓝了，没蓝了。走走走，换加特林，换加特林！哎哎，扫他扫他！哎呀，好家伙，加特林不管事了！走走走！哎，臭小子，没有加特林没用的时候呢。不他、哦，加特林伤害稍稍有点低吧，还是切换这个吧。这砍的伤害也高一点哦，因为他带了一个戒指，力点加十几点呢。我们就一直这样跳砍哦，耍赖哦。他好像反应不过来，我们跳到他后面，他就会转身。哎，还是被他打到一下。哎呦，姐姐不行了，姐姐不行了，完犊子了。可以踢起来吗？可以踢起来哦，慢慢踢，慢慢踢。哦，这个也是有点伤害的，可以啊，比较灵活。哎，完犊子了。个屁了！救命啊！扫他，扫他，扫他！<笑>能把他扫死吗？加特林啊！哎，差一点哎！这个咋整啊？哎呀！哎呀！哎呀！都踢死了，踢死了！哦，差点点啊！两个角色差点死光了。哎，哇！获得一个新的技能，来看一下啊！能不能给个二段跳啊？哦，真的有二段跳，可以，可以哦！我每次玩这种游戏呢，都要优先找到二段跳啊。有了二段跳之后就灵活多了。这个姐姐呢也复活了，我们好像可以去新的区域了，有大箱子可以拿了。来交互一下，又是这个果实增加力量的，还有一些铁块、银块呢。不错不错，走喽，回家喽。哦，回来之后竟然到晚上了。那行吧，那咱们今天的视频呢也到这里先结束了、哦。那这个游戏整体来说还是挺有趣的，我觉得大家如果喜欢这种日系的类恶魔城，可以去试一下、哦，整体来说还是挺好玩的。而且后期呢还有挺多队员可以加入的、哦，我看别人有四个队员哦。我现在呢只招募了一个那个小萝莉哦，应该等一下是可以带上其他队员继续出发的。那行吧，那这啥戏，我们下期再见吧，拜拜。